Olha só, minhas bestas, que coisa mais linda que eu vou plantar hoje. As mini rosa. Essa daqui, minhas bestas, já faz uns quatro dias que eu tô com ela aqui, ó. Uso o botãozinho dela aqui, minhas bestas, tá bem pequenininho. Agora ele tá quase abrindo. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aí, ó, como é que eu planto, né? Os cuidados que eu tenho aqui com as minhas mini rosa. É, eu perdi muito, gente, perdi muito. Eu perdi, tanta, eu, eu perdi tanta mini rosa, minhas bestas, porque eu achava que era planta que aguentava sol. Elas gostam de sol, minhas bestas, mas pelo que eu vi, elas não são plantas que aguentam o sol depois das 10 horas da manhã. Então, quando eu comecei a cultivar ela que leva no solzinho até 9 e meia da manhã e o resto sombra, gente, eu comecei a ver uma grande diferença. Então, minhas bestas... Comecei a cultivar aqui minhas mini rosa num, no cantinho assim que leve somente sol da manhã, principalmente até as nove, nove e meia, é onde ela aguenta depois desse horário, minhas bênçãos, você vai matar, como eu matei as minhas. Então eu vou mostrar para vocês ali depois as outras mini rosa que eu tenho ali, que eu tô cultivando minhas bênçãos num, nos vasos, porque... Como vocês estão vendo aí, percebendo aí, eu tô colocando minhas plantinhas em, em seus devidos lugares, nos seus canteiros, nos seus cantinhos, né? Cada planta no seu canto, então eu tô providenciando aí, ó, o cantinho aqui das minhas mini rosa que eu acho linda demais. Então eu tenho essa corzinha aqui, como vocês estão vendo aqui, que é amarelinha com laranja mesclada. Tem uma outra ali que é toda rosuzinha, duas rosuzinhas, mas a flor é diferente. Tem uma branca que não saiu o botãozinho ainda, mas eu vou mostrar para vocês. E vou atualizar vocês aí como é que anda a, a floreira da minha maranta, gente, tá tão linda. E atualizar vocês também as minhas peperonhas, minhas bestas que eu plantei aqui na janela, que só é de peperonha. Então eu vou mostrar para vocês como é que estão ali, tá muito bonita minhas bestas. Então, gente, ó, aqui, ó, tem do jeito que vem da flora, né, minhas bestas, tem um... Tem um, um, uns cuidadozinhos. Quando você comprar assim uma plantinha assim, minhas bestas, qualquer uma que você comprar na flora, você pegue ela aqui, ó. Não tira ela do saquinho, não. Deixa ela, minhas bestas, se acostumar com o clima, com o ambiente, né? Da sua casa, que nem eu faço aqui. Eu deixo ela passar ali um bom tempinho, sabe, minhas bestas? Até ela se acostumar com o ambiente, que eu vejo que ela tá bem adaptada mesmo. Então, por, então eu venho e coloco ela no vasinho ou, no, ou no, 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 no canto definitivo dela. E assim, minhas bestas, você ó, vai ter uma sortezinha. E no decorrer aí do plantar dela aí, eu vou dizer para vocês aqui como é que eu cuido dela aqui e as regras dela, as regras dela aqui. A terra aqui que eu coloquei aqui também, minhas bestas, ó, já tá aqui preparadazinha aqui, ó. Já tem uma boa drenagem aqui, como ela vai para vaso, tem que ter uma boa drenagem, minhas bestas, porque a rosa, principalmente elas aqui, elas não, gostam, elas não gostam muito de terra encharcada não, tá, minhas bestas? Então, ó, procura é, o máximo é, de moderação, gente, na hora de regar, tá bom, minhas bestas? Ó, gente, eu passo pra vocês aí é, o jeito que eu cuido aqui das minhas plantas, tá bom, minhas bestas? Porque tem gente aí que são profissional mesmo na área, né? Mas eu aqui, minhas bestas, é só, é só o jeitinho que eu cuido aqui das minhas plantas mesmo, tá? É o dia a dia aí, eu aprendendo com elas, né? E passo pra vocês aí o jeitinho que eu cuido delas aqui. Então, aqui nessa terra aqui, minhas bestas, eu tenho aqui a terra aqui do meu jardim mesmo. Eu tenho um esterco de, 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 de galinha aqui. Eu tenho também, minhas bestas, um pouquinho aqui de farinha de osso. Né, porque a farinha de osso ajuda bastante na, na floração, né, ajuda a, a fortalecer também a raiz, né, minhas bestas. Então, aqui só o que tem é isso aqui, minhas bestas, sabe, um pouquinho assim de carvão triturado, tá, eu não, não coloco muito não, gente, porque que nem eu tô falando, né, a rosa ela não gosta de uma terra muito encharcada não. Então, aqui, minhas bestas, eu tiro esse, esse plásticozinho, tá, já fui o becinho dela aqui, ó, Aí depois que eu fizer isso aqui, minha se eu pego, faço o quê? Eu deixo elas ali, eu deixo ela ali, gente, numa sombra, só onde bate claridade. Eu não deixo ela levar sol de maneira nenhuma. Até eu ver, minha vez aqui, ela se adaptou bem mesmo. Então, depois disso, eu começo a colocar ela no solzinho da manhã. Aí aqui, gente, ó, faço isso aqui, ó. Se o buraco, se a, a, o becinho aqui tiver muito fundo, porque ela tem que ficar igual, gente, com o vaso, tá? 
desse jeito aqui, gente, ó. Pronto aqui, ó. Eu coloco aqui, dou uma apertadinha, um pouquinho. E aqui, minhas pessoas, ela tá pronta, tá vendo, minhas pessoas? Que coisa mais linda. Aí eu vou mostrar pra vocês ali, ó, como é que tá as outras. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá aqui as minhas, as minhas peperonhas, gente, que tá coisa mais linda. Olha só, minha gente, deixa eu atualizar vocês aqui, ó, nessa maravilha. Tá bom, minhas bênçãos? Olha que linda que tá aqui. Olha como é que elas estão lindas, minhas bênçãos. Então, minhas bênçãos, eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês, pela oportunidade que vocês estão me dando, tá? Você que tá acreditando aí no meu canal, eu, eu agradeço demais, gente. É como eu venho falando. Tem tanta coisa ainda pra vocês verem aqui nesse canal, viu, minhas bênçãos? Vocês podem ter certeza. Olha como é que tá aqui, gente. Olha, pegou que tá uma maravilha, minhas bênçãos. Olha como é que ela tá aqui, gente, ó. Eu tô assim, gente. Como... Ai, meu pai, como, como, como tá linda. Olha, minha peperônia melancia, minhas bênçãos, todas elas pegaram. Caiu essa folhinha aqui, gente, mas eu coloquei ela aí, ó. As outras que eu coloquei aqui também, minhas bênçãos, que tinha sobrado. Olha as folhinhas, gente, já tá tudo enraizadazinha. Só tá faltando só começar a sair ó, os galinhos. Então, essa aqui pegou, minhas bênçãos, então vai ser uma janela muito linda de peperunha, né, minhas bênçãos? Vai ficar linda. Agora eu vou mostrar pra vocês ali a amaranta que eu plantei aqui, gente. Meu quintal tá uma bagunça. A amaranta que eu plantei aqui, gente, ó. Na minha, na minha floreira. Olha como é que ela tá aqui, gente. Tá muito linda ela. Já saiu até folha, gente, dela, ó. Que linda que tá aqui, ó. Tá muito maravilhosa. Olha só, minhas bênçãos, por que que eu tô pedindo a Deus chegar o dia de colocar minhas plantinhas aí na varanda? Por conta disso, ó. Não tem nem como a gente fazer uma limpeza. A gente, eu limpo aqui, aí volta a chover, aí molha nela tudo de novo. E é aquela coisa. Que bom que a tinta aqui, gente, quando a gente... A tinta que eu coloquei aqui, é, a gente lava, não, não fica sujeira não, não, não mancha não. O bom é isso. Então, minha gente, olha como é que ela tá linda aqui, ó. Se adaptou bem. A amaranta aqui também, gente. Tem, tem muito segredo aqui com a amaranta, sabe? A amaranta aqui... Se não souber cultivar, a gente, eu não sabia cultivar ela não, sabe, minhas bênçãos? Mas é que nem eu falo pra vocês, a gente vai aprendendo conforme o dia a dia. Essa aqui eu tô apelando, viu? Mas eu não desisto dela não. Então tá aqui, gente, ó, coisa mais linda. Agora eu vou mostrar pra vocês ali, ó, a, as rosas mesquita ali que... Quer dizer, as mini rosas, né, que eu cultivo aqui. As pedras aqui, gente, ó. Olha aqui, tá vendo, minhas bênçãos? Essa aqui é, é rosa que eu falei pra vocês, ó. Ela é bem diferente dessa aqui, gente, ó. Ó. É bem diferentona mesmo. É as folhas. Quer dizer, as, as pétalas. Olha que coisa mais linda, gente, ó. Ó. É muito linda. Então, elas aqui, gente, ó, tá cultivada aqui na sombra. Então, tem um solzinho assim, mas é bem pouquinho. Então, olha que coisa linda, minhas bênçãos. Aqui você tem, quando, quando começar, gente, a, você vê que as pétalas aqui tá já se acabando, já morrendo. Essa daqui mesmo, ela já tá velha já, né? Ó, porque você pode ver a diferença, ó, da, da mais nova pra mais velha. Aí isso aqui, minhas pessoas, tem que podar, tem que tirar tudo se você quiser uma nova floração. Ó, que linda. É, a, essa aqui é a branca, gente, não saiu ainda. Ela não brotou ainda. Olha que coisa mar maravilhosa que tá aqui, gente, essa floração. Pense em uma planta, minhas bênçãos, que lhe dá flor todos os dias. Todos os dias no seu jardim tem flor. É essa aqui, maravilhosa. Eu cultivo aqui. Gente, e é uma planta que, tanto na sombra como no sol, ela tá sempre florida. É uma loucura essa planta. Eu adoro ela. Olha que botãozinho mais lindo que, que tá saindo aqui, gente, ó. Ela sai bem rosuzinho. Aí depois, ó, vai clareando. Coisa mais interessante, né, gente? Então, minhas bênçãos, deixa eu... Muito obrigada, viu, minha bênção? Eu agradeço de coração por tudo que vocês estão aí fazendo aí é, por mim aí, me dando esse me dando esse carinho, me dando esse apoio, né? Às vezes dá até vontade de desistir, mas quando a gente vê assim o apoio de vocês, o carinho de vocês, a gente tem força novamente para continuar. Então, muito obrigada a todos vocês. Tomara que vocês tenham gostado, minhas bênçãos. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se você já curte esse tipo de conteúdo, dê seu like, compartilhe, se inscreva. E até o próximo vídeo, minhas bênçãos. Que Deus abençoe a todos vocês.